വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രൈസി മാക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആനിമൽസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആയ ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ബ്ലാക്ക് റൈനോസറോസ് പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ കറുത്ത കാണ്ടാമൃഗത്തെ ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു കണ്ടുവന്നിരുന്നത് മൂന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ നീളവും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് തൊട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ഉയരവും കണക്കാക്കിയ ഈ കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ ഭാരം എണ്ണൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം വരെയാണ് ഇതിന് രണ്ട് കൊമ്പുകളുണ്ടാവും ഒന്ന് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് തൊട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മീറ്ററും മറ്റൊന്ന് രണ്ട് തൊട്ട് അൻപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇലച്ചെടികളും ചിനപ്പ് പൊട്ടലും ഉൾപ്പെടുന്നു അവരുടെ കൊമ്പുകൾക്ക് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതയിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഈ ജീവി വർഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംരക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അവയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു രണ്ട് ബൈജി വൈറ്റ് ഡോൾഫിൻ ചൈനീസ് നദി ഡോൾഫിൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബൈജി വൈറ്റ് ഡോൾഫിൻ ചൈനയിലെ യാങ്സി നദിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സസ്തനികൾക്ക് എട്ടടി നീളവും ഒരു ടണ്ണിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വരെ ഭാരവും ഉണ്ടാവും ചെറിയ കണ്ണുകളുള്ള ഇവയ്ക്ക് കാച്ച ശക്തി വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എക്വ നാവിഗേഷൻ വഴിയാണ് ഇവ ഇരപിടിക്കുന്നത് ഇവ ഇരുപത് ദശലക്ഷം വർഷക്കാലം യാങ്സിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ ഇവയുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ചൈന വളർന്നപ്പോൾ മത്സ്യബന്ധനം ഗതാഗതം ജലവൈദ്യുതി എന്നിവയ്ക്കായി നദി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ഇതുവയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ആരും യാങ്സി നദി ഡോൾഫിനെ കണ്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് പൈരീനിയൻ ഐബെക്സ് ഐബീരിയൻ ഉപദ്വീപിൽ കണ്ടെത്തിയ സ്പാനിഷ് ഐബെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐബീരിയൻ ആടിൻ്റെ നാല് ഉപജാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ് ഇവ അറുപത് തൊട്ട് എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഐബെക്സ് ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട് എൺപത് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ടാവും പുല്ലുകളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളുമാണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണം ചരിത്രപരമായി ഇവരുടെ എണ്ണം അമ്പതിനായിരം ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം നൂറിൽ താഴെയായി പൈറീനൻ ഐബെക്സിൻ്റെ വംശനാശത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ് അവസാന പൈറേനിയൻ ഐബെക്സ് രണ്ടായിരത്തിൽ വടക്കൻ സ്പെയിനിൽ ഒരു മരം വീണാണ് മരിച്ചത് നാല് പാസഞ്ചർ പിജിയൻ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പാസഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുപ്രാവ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചു യൂറോപ്പുകാർ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ എത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ബില്യൺ വരെ പാസഞ്ചർ പ്രാവുകൾ യു എസ് താമസിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരുടെ വാസസ്ഥലം വൻ തോതിലുള്ള വന നശീകരണത്തിന് കാരണമായി ഹാബിറ്റാറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയും പക്ഷികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോടെ പാസഞ്ചർ പ്രാവുകൾ കാണാതായി തുടങ്ങി അവസാനമായി അറിയപ്പെടുന്ന പാസഞ്ചർ ബീജൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ മരിച്ചു അഞ്ച് ടാസ്മാനിയൻ ടൈഗർ ഓസ്ട്രേലിയ ടാസ്മാനിയ ന്യൂ ഗിനിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടാസ്മാനിയൻ കടുവ ഒരു വലിയ മാംസഭോജിയായ മാർസൂബലയായിരുന്നു കടുവകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ സൃഷ്ടിക്ക് ഇടത്തരം മുതൽ വലിയ വലിപ്പമുള്ള നായയുടെ രൂപമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുപ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരവും രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുണ്ട വരകൾ ഇതിന് കടുവയെപ്പോലെയുള്ള രൂപം നൽകി ഇവ വംശനാശത്തിലേക്ക് വേട്ടയാടപ്പെട്ടതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാന ടാസ്മാനിയൻ കടുവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിനും ഇടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ടാസ്മാനിയയിലെ ഹൊബാർട്ട് മൃഗശാലയിൽ വെച്ച് ലോകത്തിലെ തന്നെ അവസാനത്തെ ടാസ്മാനിയൻ ടൈഗർ മരിച്ചു ആറ് സ്റ്റെല്ലേസ് സീക്കൗ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇവയെ കണ്ടെത്തിയ നാച്ചുറൽ സയൻറ്റിസ്റ്റായ ജോർജ് സ്റ്റെല്ലറുടെ പേരിലാണ് ഈ സീക്കൗ അഥവാ കടൽ പശു അറിയപ്പെടുന്നത് എട്ട് തൊട്ട് ഒമ്പത് മീറ്ററോളം നീളവും എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് ടണ്ണോളം ഭാരവും ഇതിന് ഉണ്ടാവും അലാസ്കയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറായി ബെറിങ് കടലിലെ കമാൻഡർ ദ്വീപുകളിൽ ഇവ വസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു യൂറോപ്യന്മാർ കണ്ടെത്തിയ ഈ കടൽ പശു ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭൂമിയ
വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലും തെക്ക് വടക്കൻ സ്പെയിനിലും കാണപ്പെടുന്ന വലിയതും പറക്കാത്തതുമായ പക്ഷിയായിരുന്നു ഇവ എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എൺപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവും അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ടായിരുന്നു ഇവയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി വെള്ളത്തിനടിയിൽ വേട്ടയാടുന്ന ശക്തരായ നീന്തൽക്കാരാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഓക്കുകൾ എൽ ഡി ദ്വീപിലായിരുന്നു ഓക്കുകളുടെ താമസം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആഴപ്പോയേക്കും ഈ പക്ഷികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു ഈ ഗ്രേറ്റ് ഓക്കുകൾ കൊടുങ്കാറ്റിന് കാരണമാവും എന്ന് വിശ്വസിച്ചും ഇവയെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ സെൻറ്റ് കിൽഡയിൽ വെച്ചാണ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഗ്രേറ്റ് ഓക്കുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എട്ട് ഡോഡോ മൗറീഷ്യസിൽ വസിച്ചിരുന്ന വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരു പറക്കാത്ത പക്ഷിയായിരുന്നു ഡോഡോ ഒരു മീറ്ററോളം ഉയരവും പത്ത് തൊട്ട് പതിനെട്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഇവയുണ്ടാകും വിത്തുകൾ വേരുകൾ വീണുപോയ പയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഡോഡോകളുടെ ഭക്ഷണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം ഡച്ച് നാവികരാണ് ആദ്യമായി ഡോഡോയെ കണ്ടത് കടൽ തീരങ്ങളിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഇവയെ കൊന്നുചിന്നിരുന്നത് നാവികരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവ നശിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഒരു ഡോഡോയെ അവസാനമായി കണ്ടത് ഒമ്പത് ഊളി മാമത് ആധുനിക ആനയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സസ്തനിയാണ് മാമത്ത് ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കുടിയേറി വടക്കൻ യൂറേഷ്യയിലും വടക്കൻ അമേരിക്കയിലും ഇവ വ്യാപിച്ചു നാല് മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള ഈ ജീവിയുടെ ഭാരം ആറ് ടണ്ണിലധികം വരും തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവയ്ക്ക് ദേഹം മുഴുവനും രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ വളഞ്ഞ പല്ലുകൾക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ നീളം വയ്ക്കും മനുഷ്യരുടെ വേട്ടയാടലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും കാരണം ഇവ നശിച്ചു തുടങ്ങി അതായത് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഊളി മാമോത്ത് അപ്രത്യക്ഷമായി അവസാനത്തെ മാമത്തുകൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബി സിയിൽ ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ റാങ്കൽ ദ്വീപിൽ നിന്ന് മരിച്ചെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു സാബർ ടൂത്തഡ് ക്യാറ്റ് മിക്കപ്പോഴും സാബർ ടൂത്തഡ് കടുവകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാബർ ടൂത്തഡ് സിംഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇവ അൻപത്തിയഞ്ച് ദശലക്ഷം മുതൽ പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു നീളമുള്ള ബ്ലേഡ് പോലുള്ള പല്ലുകളുള്ള മാംസഭോജികളാണ് സാബർ ടൂത്ത് പൂച്ചകൾ പല്ലുകൾ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ടായിരുന്നു കരടി മാമത്ത് സ്ലോത്ത് എന്നിവയെ ഈ പൂച്ചകൾ വേട്ടയാടാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ പൂച്ചകൾക്ക് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി തണുപ്പ് വരെ സഹിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ട് സിംഹങ്ങളുടെ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇവയ്ക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചാണ് ഇവയുടെ വംശനാശത്തിന് കാരണമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീ